os voy a enseñar a hacer estas flores de una forma súper sencilla. Vamos a utilizar porcelana Yobi, mi receta de porcelana que os recuerdo que tenéis la receta tanto en Facebook como en YouTube. Vamos a coger un trozo de porcelana y vamos a estirarlo dejando un grosor más o menos de medio centímetro. Vamos a utilizar un trocito de film transparente para darle textura a ese trozo de porcelana. Vamos a hacer una bolita que tenga diferentes picos para que así de esa forma la porcelana quede marcada. Una vez tenemos la porcelana marcada vamos a utilizar crema Nivea y una herramienta de plástico para hacerle unas marcas a la porcelana. Se trata de hacer un molde con el que vamos a poder sacar infinidad de hojas y también pétalos a través de los moldes que os voy a enseñar a hacer. Con la herramienta de plástico voy a hacer lo que son las marcas de una nervadura, de las nervaduras de una hoja. Primero hacemos una raya central y a partir de ahí hacemos a la derecha y a la izquierda diferentes líneas un poco onduladas. Primero hacemos unas largas que vayan desde el centro hasta el extremo derecho y el extremo izquierdo y después de cada una de esas líneas van a salir unas pequeñitas hacia arriba y hacia abajo. Este molde en concreto va a ser un molde para hacer hojas. Cuando tenemos todas las nervaduras marcadas, lo que vamos a hacer es quitar un trozo por el lado derecho y otro por el lado izquierdo para dejar una forma ovalada. Ya habéis visto qué fácil es y luego vais a quedaros con la boca abierta de las cosas tan preciosas que vamos a hacer con este molde. Ahora vamos a hacer un segundo molde que va a ser un molde para hacer pétalos de flores. Vuelvo a aplanar la porcelana dejándola de medio centímetro de grosor y esta vez la corto de forma cuadrada. Es muy importante que utilicemos una herramienta de plástico y que siempre le pongamos crema hidratante a esa herramienta para que se deslice perfectamente sobre la porcelana y las líneas queden perfectas y no nos llevemos pequeños trocitos de porcelana con lo que íbamos a dejar la forma no tan perfecta como queremos. Este molde se trata de hacer una línea central y después hacer muchas líneas a la derecha y a la izquierda un poco onduladas o redondeadas pero en la parte de abajo todas van a morir al mismo sitio al centro y así vamos a hacer el molde perfecto para hacer un montón de pétalos vamos a dejar secar los moldes sobre un trozo de cartón unas 24 48 horas dándoles la vuelta para que se sequen por los dos lados Y ahora ya pasamos a hacer un precioso pétalo. Voy a coger un trozo de porcelana y lo voy a dejar bien finito. Le marco la forma del pétalo que quiero y lo recorto con una tijera porque así el contorno va a quedar perfectamente recortado. Algo muy muy importante para utilizar los moldes. Siempre vamos a poner un poquito de harina en el molde con un pincel limpio para que no nos queden trocitos de porcelana seca en el molde y nos deforme la forma que habíamos hecho ponemos el trozo de porcelana sobre el molde y presionamos con los dedos para que se marquen todas esas rayitas que había hecho y de esta forma tan sencilla vamos a hacer un montón de pétalos podemos hacerlos del tamaño que queramos siempre y cuando pongamos el trozo de porcelana en el centro del molde sencillamente se trata de colocarlo presionar y ya tenemos las marcas del pétalo hechas una vez sacamos el trocito de porcelana del molde le damos un poco de forma y ya veis en un momento hacemos unos pétalos preciosos ahora vamos a utilizar el molde que he hecho para hacer hojas He recortado la forma de una hoja que me ha gustado en un papel, lo he pasado a porcelana y voy a utilizarlo para hacer una hoja. Cojo el molde, le pongo harina con un pincel, 
limpio y seco. Coloco la porcelana sobre el molde y presiono. Podemos cortar la forma de hoja que queramos. Yo he cortado esta forma porque es lo que me hace falta para la composición que voy a hacer, que ya veréis qué cosas más bonitas voy a enseñar a hacer. Presiono con los dedos y saco el molde y fijaros, es Chan, es como magia, quedan las nervaduras hacia afuera y queda verdaderamente precioso. Una vez lo tenemos así, solamente se trata de darle forma a nuestra hoja. Yo por ejemplo esta como es un poquito grande, primero le doy forma por todos los contornos y como no quiero que me quede plana, quiero que sea una hoja con forma, lo que hago es ayudarme de un par de bolígrafos o lápices o lo que tengamos a mano para que se sujete mientras se seca un poquito y así no se me quede completamente plana. En este molde igual que en el otro podemos utilizar el tamaño de la hoja o de porcelana que queramos y solamente poniendo el trozo de porcelana en el centro del molde podemos hacer infinidad de hojas también podemos utilizar el molde que he hecho para los pétalos para hacer hojas os voy a dar una idea ponemos un trocito de porcelana la presionamos y después con una tijera de estas escolar que hace este corte como dentado como un poco ondulado cortamos el contorno y fijaros de esta forma tan sencilla qué hoja tan preciosa Y ahora vamos a ponernos manos a la obra con el proyecto principal de este tutorial que habéis visto al principio del vídeo que es espectacular, queda súper bonito. He hecho pétalos como os he enseñado. El contorno de los pétalos los he ondulado haciendo ondas hacia arriba y hacia abajo para que tengan una forma muy bonita. Y ahora voy a utilizar este molde de silicona para poner los pétalos dentro y que me queden como hundidos hacia abajo porque necesito hacer diferentes formas de pétalos para la flor principal de esta composición además de estos pétalos voy a hacer otros que van a ir en sentido contrario o sea los que he hecho antes van hundidos hacia abajo y estos van a estar hacia afuera así que voy a utilizar por ejemplo un rotulador que sea gordito y los voy a apoyar para que el pétalo quede en la dirección contraria de los pétalos anteriores o sea vamos a tener dos tipos de forma este va hacia afuera y los que he hecho antes van hacia abajo si lo vemos de perfil fijaros que cada uno va para un sentido Ahora estoy haciendo una forma de lágrima que va a ser la parte central de la flor. Con la herramienta de plástico le hago unas cuantas marcas ya que es como si fueran los pétalos que todavía no se han abierto. Cuando lo tengo seco voy a esperar que todas las piezas se sequen porque para montar esta flor necesitamos que las piezas estén secas para que tengan rigidez y sea muy sencillo poder conseguir esa forma tan especial. Cuando tengo todas las formas secas voy a empezar a montarlo utilizando un trocito de porcelana que está fresca este trocito de porcelana tiene que tener un grosor de un poco más de medio centímetro porque vamos a pegar todas las piezas sobre ella y además algunas de ellas las tenemos que introducir hacia abajo vamos a utilizar cola blanca de carpintero y vamos a empezar colocando primero la parte central que es esa forma de lágrima alrededor de esa formita vamos a poner tres pétalos de los que están inclinados hacia afuera y ahora vamos a empezar a pegar los pétalos que están inclinados hacia abajo vamos a poner cola blanca en la parte de abajo y vamos a presionar un poquito para que se introduzca dentro de la porcelana que tenemos en la base y así se sujeten en su sitio Cuando tenemos los pétalos colocados, esa porcelana que hemos puesto fresca en la base puede que se nos vea entre los pétalos, así que vamos a quitarla para que no se vea y solo percibamos la forma de los pétalos. Cuando lo tenemos así vamos a dejarla secar completamente hasta que quede pues rígida. 
Mientras se me acaba de secar voy a hacer otra flor. Esta flor sencillamente va a ser la parte central, igual que la flor que he hecho antes, pero solamente la parte central utilizando tres pétalos y una forma de lágrima. Lo pego con cola blanca, eh, una pieza con otra y después introduzco el centro y ya está. Es así de sencilla. Esta va a ser muy fácil de momento porque después la vamos a acabar súper bonita. También he hecho unas cuantas más pequeñas y ahora voy a empezar a pintarlas. Eh, voy a utilizar tres colores. Un rosa peonía, que es un rosa con potencia. Un rosa flamenco, que es un rosa más clarito. Y un blanco de titani. Vamos a poner primero el rosa más fuerte en la parte central en la parte del medio después voy a utilizar el rosa más clarito y en la punta el rosa con un poquito de blanco vamos a utilizar la técnica de húmedo sobre húmedo o sea cada vez que añadimos un nuevo color el anterior todavía está húmedo así va a ser muy fácil poder integrar los colores y que nos quede un difuminado perfecto Vamos a pintar todos los pétalos de la misma forma, por la parte interna, por la parte exterior, también la parte central, o sea, toda la flor vamos a utilizar la misma técnica, la parte que está más en el centro, más oscura, y a medida que nos acercamos a la parte superior, más clarita. No nos tenemos que olvidar también de pintar la parte exterior. Y la flor queda así, queda súper bonita, pero no está acabada. Yo he empezado pintándola así porque si hiciera este paso primero, me iba a ser muy difícil poder llegar a los rincones dentro de los pétalos. Ahora he hecho unos pétalos un poco más pequeños he hecho 5 y los voy a colocar intercalándolos con los pétalos que hay en la parte exterior he hecho 5 porque 6 no me cabían así que los he pintado igual que he pintado los pétalos anteriores y los pego con cola blanca poniéndolos en una posición muy bonita estos también están abombados o inclinados hacia afuera para que la flor parezca que se está abriendo Esto es un espectáculo de flor, es una verdadera belleza, es una flor súper súper bonita. He hecho tres pétalos más con los que voy a hacer una flor muy sencilla. Los pinto igual que he pintado antes los otros pétalos y la voy a montar de una forma sencilla porque la composición que voy a hacer lleva tres flores principales o grandes pero cada una de ellas es diferente y luego lleva unas flores pequeñitas que las he hecho igual que la parte central de las flores pero en chiquitín. Esta que es la que he hecho solo con tres pétalos vamos a trabajarla un poco más y vamos a ponerle un tallo. Cojo un trocito de porcelana y hago un churro alargado que es más estrecho en la parte de abajo y más ancho en la parte superior. La parte superior es la que va a estar justo en la conexión entre la flor y el tallo. Necesitamos que la porcelana esté húmeda para poder amoldar la forma a el tallo de la flor y lo que hago es amoldarlo, ponerlo en una posición y dejarlo sobre la mesa para que se seque. La dejo secar completamente antes de seguir trabajando. Cuando ya tengo el tallo seco ya puedo empezar a trabajar con él. Lo que hago es ponerle cola blanca y unirlo y esperar a que se seque completamente para poderlo pintar. Mientras el tallo se seca, la unión del tallo con la flor, voy a hacer unas hojas que van a ser la unión, lo que tape la unión entre el tallo y la flor. Voy a pintar las hojas, estas y todas las hojas de la composición, con tres colores verdes. Primero empiezo con un color oscuro, con un verde abocado y pinto la base de todas las flores. Cuando ya la tengo pintada utilizo un verde manzana agria, que es un verde ácido con mucha vida, para marcar las nervaduras de las hojas. Esto solo es el primer proceso de la pintura. Después vamos a darle unos toques muy especiales, pero para empezar tenemos que dejar que se sequen estos dos tonos de verde. 
cuando ya tengo lo, las hojas secas y el tallo se ha quedado pegado perfectamente a la flor pinto el tallo también con los dos mismos verdes que he utilizado hasta ahora el verde abocado y el manzana agria voy a ir haciendo una mezcla con los dos colores para que el tallo no sea completamente liso también he hecho unos cuantos tallos en diferentes grosores para después poder hacer la composición y también los he pintado con los dos mismos tonos en color verde Hecha, estas pequeñas florecitas también las he preparado porque van a ser como pequeñas flores que se están abriendo o que están empezando a crecer y también las he pintado en color rosa ahora voy a pegar las hojas que unen el tallo con esta flor con un cola blanca como las piezas están totalmente secas nos va a costar un poquito que se sujeten así que vamos a tener paciencia este es un trabajo de mucha paciencia ya que requiere unas cuantas horas de trabajo porque hay que hacer los moldes hay que hacer las formas es que hay que esperar que se seque no sea tiene su trabajo para que se me sujete perfectamente las hojas sin que se me caigan lo que hago es poner la flor hacia abajo y así se queda perfectamente en su lugar cada una de las hojas ahora voy a pintar una hoja de las grandes primero pinto con el verde abocado segundo le marco las nervaduras con el verde agrio con el verde manzana con un pincel seco y pasándolo superficialmente espero a que se seque eh, con un pincel muy finito si nos cuesta mucho marcar las nervaduras podemos utilizar un pincel muy finito para pasarlo justo sobre el relieve de las nervaduras y así pues nos va a resultar el trabajo un poquito más sencillo pero el trabajo de pintura en las hojas no queda ahí porque quiero darles mucho más realismo así que voy a utilizar este color un marrón chocolate con leche y lo que voy a hacer es mezclar este marrón con algunos verdes lo primero que hago es ponerle marrón en todo el extremo exterior de la hoja antes de que se seque mancho el pincel con un poquito de verde y lo paso superficialmente para que los colores se mezclen y ya vamos consiguiendo una profundidad mmm, espectacular en las hojas este mismo marrón lo voy a utilizar en la parte central manchando el centro de la hoja y después mezclándolo otra vez con un poquito de verde O sea, los colores no tienen que ser sólidos, tienen que ser colores que se integren uno con otro. También sobre la zona más verde de la hoja hago unas pequeñas manchitas en marrón que voy mezclando con los diferentes tonos de verde para que se vea una hoja súper realista. Y el mismo procedimiento de pintura lo voy a hacer en todas las hojas y los tallos que he pintado en verde. Voy a ir mezclando el marrón con los tonos verdes y así voy a ir consiguiendo un realismo espectacular. Lo voy a hacer en el tallo y también lo voy a hacer en las hojas que he pegado en la parte de abajo de esta flor. Y el resultado, como veis, es espectacular. Parece que de verdad tengo una flor en la mano. Queda súper bonita, aunque todavía a esta flor le falta un detalle que ahora veréis. He pintado todas las hojas de la misma forma, siempre utilizando los tres tonos verdes y el marrón. Y ahora pasa una cosa. Eh, las hojas y el tallo queda como las hojas quedan como en el aire. Y eso en una flor real no es así. Necesita que el tallo quede unido con la flor perfectamente así que ahora que tengo todo seco utilizo un trocito de porcelana que pego en esta zona y voy a utilizar una herramienta de plástico con una punta muy fina y que la herramienta sea redonda y lo que voy a hacer es amoldar la forma de esta porcelana 
tanto al tallo como a las hojas o sea voy a hacer una continuación de la forma de las hojas y voy a integrar perfectamente la porcelana con el tallo para que no se vea ningún salto en la porcelana y quede pues que parece que todo ello sea una misma pieza cuando ya lo tengo así lo voy a pintar voy a volver a utilizar los mismos colores y voy a hacer una continuación de la pintura que había hecho hasta ahora para que ese trozo de porcelana no se perciba queda tan bonita esta flor es que es uf, es impresionantemente preciosa ahora voy a empezar a preparar la base he cogido un trozo de madera que he pintado con un color que es un beige ostra después con el color marrón chocolate con leche hago unas cuantas manchas así como indiscriminadamente con el pincel poco cargado de pintura dejando que se perciba el color que hay en la parte de abajo y cuando ya tengo el color seco totalmente seco cojo un poquito de blanco y vuelvo a hacer un montón de manchas mezclando pero siempre dejando que se vean los tonos que había puesto en la parte de abajo y cuando ya lo tengo seco voy a empezar a pegar todas las piezas sobre la base de madera utilizando como no cola blanca empiezo a colocar las flores primero coloco la flor grande a la izquierda después esta preciosidad de flor con el tallo en el lado derecho y voy a ir empezando a hacer un montaje colocando tallos flores y hojas de una forma que me guste podéis copiarlo igual que lo he hecho yo o hacerlo a vuestro gusto Este es un trabajo de artesanía espectacular no es un trabajo de decir me pongo y en media hora lo tengo hecho pues no es un trabajo que requiere horas que requiere paciencia pero el resultado realmente vale la pena es espectacular por lo menos así lo veo yo cuando hemos acabado la pieza y la ponemos en nuestra casa pff, es para sentirse muy orgulloso de haber hecho este trabajo necesitamos dos o tres días para acabarlo sobre todo porque tenemos que tener paciencia para hacer la pieza esperar a que se seque después pintarla después pegarlas pero bueno es súper entretenido y es muy didáctico además de que nos ayuda a evadirnos nos ayuda a estar concentrados en lo que estamos haciendo porque requiere de toda nuestra atención cuando acabo de pegar las piezas todavía le queda algún toquecito por ejemplo cojo un pincel con un poquito de pintura blanca con el pincel muy muy poco cargado de pintura y le repaso la punta de los pétalos para hacer que los relieves se marquen un poquito más tenemos que tener el pincel muy poco cargado de pintura y pasarlo suavemente sobre la superficie y después le vamos a poner un barniz yo le voy a poner un barniz satinado para que tenga un ligero brillo pero este ligero brillo va a hacer que los colores resalten muchísimo más barnizo toda la pieza la madera no la he barnizado solo he barnizado las hojas y las flores y el resultado como veis pues qué os puedo decir es que es espectacular queda súper bonito lo pongamos donde lo pongamos va a lucir perfectamente si quisiéramos vender esta pieza la tendríamos que vender bastante cara porque tiene muchas horas de trabajo y en fin espero que hayáis disfrutado con este tutorial que hayáis aprendido un montón de cosas hemos aprendido a hacer los moldes a hacer las hojas a hacer las flores los pétalos cómo hacer la composición cómo pintarlo y al final el resultado realmente vale la pena espero que os haya gustado un montón un besito muy muy fuerte y hasta el próximo tutorial